വി ക്രിക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിനം പറക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇരു ടീമിനും എട്ട് പന്ത് വീതമുള്ള നാൽപ്പത് ഓവറുകളായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ നിശ്ചിത ഓവർ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം നാല് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തിലധികം താരങ്ങളാണ് ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് ഏതൊരു താരത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കം തന്റെ കരിയറിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലഭിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ പല താരങ്ങൾക്കും തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ല ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ നാളെ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് താരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ സംഭൂചിരായി മടങ്ങിയത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റത്തിൽ സംഭൂചിരായി മടങ്ങിയ അഞ്ച് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശിഖർ ധവാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനാണ് ഡൽഹിയുടെ ഇടതുകൈയൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിയുന്നത് ശക്തരായിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയായിരുന്നു ധവാന്റെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം ഓസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ പന്ത് നേരിട്ടത് ശിഖർ ധവാനാണ് നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ റൺസ് ഒന്നും നേടാൻ ശിഖർ ധവാനായില്ല എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ക്ലിൻ മെക്കെ ധവാന്റെ വിക്കറ്റ് തെറുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ കരിയറിലെ മൂന്നാം സെഞ്ചുറിയുടെ മികവോടെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മോശം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിന്റെ പേരിൽ ടീമിൽ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പകർക്കാരനായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ ആദ്യമായി ഏകദിന മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് സിംബോവയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ആ മത്സരം മത്സരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ ഒരു റൺസ് എടുത്ത സച്ചിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നഷ്ടമായപ്പോൾ തുടർന്ന് മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ലക്ഷ്മൺ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നേരിട്ടത് അബാങ്കയുടെ മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്മൺ മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺസിന് ഇന്ത്യ ജയിച്ച ഈ മത്സരത്തിലാണ് ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ അന്നേ വരെയുള്ള ഏതൊരു വിക്കറ്റിലെയും വലിയ പാർട്ണർഷിപ്പ് പിറക്കുന്നത് നാലാം വിക്കറ്റിൽ മുഹമ്മദ് അസുറുദ്ദീനും അജയ് ജഡേജയും ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് അന്നുണ്ടാക്കിയത് സുരേഷ് റെയ്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഉത്തർപ്രദേശുകാരൻ സുരേഷ് കുമാർ റെയ്ന എന്ന സുരേഷ് റെയ്ന ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിയുന്നത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് അറുപത്തി മൂന്നിന് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് ആറാമനായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ റൈനയ്ക്ക് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ലങ്കൻ ഇതിഹാസ മുരളീധരന് വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു He doesn't last long too much experience and guile from Merlitter and India are in deep trouble for well, certainly something which uh, a young batsman would find difficult to cope with Murlidhar and Dusra pitched in perfect line as one saw it and coming back in fact hitting the pad uh, before the bat and uh, there was no doubt about it and as we see Murlidhar just delighted as uh, his സച്ചിൻ ഗാംഗുലി എന്നിവരുടെ അഭാവത്തിൽ യുവനിരയുമായി ദ്രാവിഡ് നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് ആ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോട് പരാജയപ്പെട്ടു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഒരു സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ നേടി നടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് എം എസ് ധോണി ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏകദിനം കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയായിരുന്നു ആ ആദ്യ മത്സരം നൂറ്റി എൺപത് റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഏഴാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ധോണി ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ അനാവശ്യ റണ്ണിന് ശ്രമിച്ച് റണ്ണൌട്ട് ആവുകയായിരുന്നു Mahendra Singh, Tony has come out to the middle. He's a man from Chalkar and he's sent back. The bails are off again. The third umpire has been called for. The Bangladesh fielders are celebrating. In fact, he's not even asked for the third umpire, has he? He's given him out. Two wickets and two balls. And Tony departs first ball. And that's most unfortunate. This is his debut and quick work in the field. That's out. The umpire in a perfect position. So suddenly the crowd comes to life. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പതിനൊന്ന് റൺസിനെ ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ധോണിക്ക് ഒരു ക്യാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റംപിംഗോ നേടാനായില്ല സച്
സച്ചിൻ ആദ്യമായി ഏകദിനം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് പാകിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു നാൽപ്പത് ഓവർ വിധമായിരുന്ന മത്സരം മഴ മൂലം പതിനാറ് ഓവറായി ചുരുക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ എൺപത്തിയേഴ് റൺസ് നേടി മറുപടി ബാറ്റിംഗിനറിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചാമനായാണ് സച്ചിൻ ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്നത് വക്കാർ യൂണിസിന്റെ ആദ്യ പന്ത് നേരിട്ട സച്ചിന് റൺസ് ഒന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വസീം അക്രത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു उन्होंने उसको हुक करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने गलती की और बॉल जो था वो ऊपर चला गया सिद्धू श्रीकांत और रामन लांबा और ये तेंदुलकर का वन डे का पहला मैच है जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने पिशावर में मैच खेला लेकिन वो नुमाइशी मैच था चुनाचे ये इनका बैन अवी एक रोजा मैचों में उनका डेब्यू है और सामना कर रहे हैं आकिब जावेद का बीच हुए खुशकिस्मत रहे कि बॉल उनके बैच को टच नहीं की और इसके साथ ही एक और मुफीद और अच्छा ओवर खत्म हुआ आकिब जावेद की तरफ से दो ओवर कोई मेडल नहीं सात रन और एक खिलाड़ी थोड़ी सी देर के लिए नजर हटा ली थी रमीज राजा ने पाकिस्तान नौ विकेट के नुकसान पर सत्तासी भारत इसके जवाब में तीन विकेट के नुकसान पर 36 नवा ओवर वकार यूनस कर रहे हैं प्रवीलियन की जाने से और उसको ऊंची शॉट के लिए वसीम अक्रम कोशिश कर रहे हैं कैच हो बहुत अच्छा कैच वसीम अक्रम का और दूसरी विकेट वकार यूनस के लिए दिलचस्पी बेहद ज्यादा इस वक्त मैच में पाकिस्तान वापस इस मैच में एक वक्त ऐसा लगता था कि सतासी स्कोर इतना ज्यादा नहीं है और तेंदुलकर अपने पहले बैन अवी मैच में बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस जा रहे हैं शॉर्ट पिच बॉल था उसको کھیلنا چاہتے تھے صحیح طریقے سے بیٹ پر نہیں آئی بہت اونچا کھیلا اور وسیم اکرم نے بہت ہی اچھے طریقے سے جج کر کے دوڑ کر اس کو کیچ کیا یہ دیکھیں وہ بات وہ ہی آتی ہے تاریخ کہ پاکستانی بولرز اس وقت جو بولنگ کر رہے ہیں بڑی اچھے انداز سے اپنی لینٹھ اور ڈریکشن پر زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور بھارتی بیٹسمنوں کو کوئی موقع اس طرح کا نہیں دے மல்சரத்தில் இந்தியா ஏழு ரன்ஸின் பாகிஸ்தானோடு பராஜயப்பட்டு ஈ வீடியோ இஷ்டப்பட்டெங்கில் லைக் செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸின் ஷேர் செய்யும் மறக்கிறது நீங்களோட அபிப்பிராயங்கள் கமெண்ட் செய்ய ஆதமாயான நீங்கள் ஈ சேனல் காணுதெங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்கிறது சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் மாத்திரம் போரா காழ காணும் பெல் லைக்கணில் அமர்த்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆனாக்கானும் மறக்கிற